வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சுதா குமரன் தலைப்புச் செய்திகள் நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு அமைதி நல்லிணக்கம் சமூகத்தில் ஒற்றுமை அவசியம் பிஜேபி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு டெல்லி வன்முறை சம்பவம் தொடர்பாக கூச்சல் குழப்பம் நாடாளுமன்ற இரு அவைகளும் பிற்பகல் வரை ஒத்திவைப்பு எந்த விஷயம் குறித்தும் நாடாளுமன்றத்தில் விவாதிக்க தயார் மத்திய அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி ஈரானில் உள்ள இந்தியர்கள் எவருக்கும் கொரோனா வைரஸ் நோய் தொற்று இல்லை இந்திய தூதரகம் தகவல் இலங்கை நாடாளுமன்றம் கலைப்பு அடுத்த மாதம் இருபத்தைந்தாம் தேதி தேர்தல் நடத்த அறிவிப்பு பாகிஸ்தானின் இரண்டு முன்னாள் பிரதமர்கள் முன்னாள் அதிபர் மீது ஊழல் வழக்குகள் பதிவு சர்வதேச ஹாக்கி சம்மேளன தரவரிசை நான்காவது இடத்திற்கு முன்னேறியது இந்திய அணி விரிவான செய்திகள் நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு அமைதியும் நல்லிணக்கமும் சமூகத்தில் ஒற்றுமையும் அவசியம் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தியுள்ளார் நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் இரண்டாவது அமர்வு நேற்று தொடங்கிய நிலையில் நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் பிஜேபி எம்பிக்கள் கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் பேசிய பிரதமர் நாட்டில் அமைதியையும் நல்லிணக்கத்தையும் உறுதி செய்வதில் பிஜேபியை சேர்ந்த நாடாழுமன்ற உறுப்பினர்கள் முன் நிற்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் சில கட்சிகளுக்கு தங்களின் அரசியல் நலன் முக்கியமாக இருக்கும் நிலையில் பிஜேபிக்கு அனைத்துக்கும் மேலாக தேச நலன் உள்ளது என்று அவர் குறிப்பிட்டார் இந்த கூட்டத்தில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் பிஜேபி தேசிய தலைவர் ஜே பி நட்டா பிரதமர் அலுவலக இணையமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் பிஜேபி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டத்திற்கு பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நாடாளுமன்ற விவகாரத்துறை அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி விடுதலை கால போராட்டத்தின் போது வந்தே மாதரம் குறித்து பிரச்சினையை எழுப்பியவர்கள் இப்போது பாரத் மாதா கி ஜே என்பதற்கு எதிராக பிரச்சினை எழுப்ப முயற்சி செய்கிறார்கள் என்று பிரதமர் தெரிவித்ததாக கூறினார் தில்லி வன்முறை சம்பவம் குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் இரு அவைகளும் நேற்று பலமுறை ஒத்திவைக்கப்பட்ட நிலையில் பிஜேபி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் இன்றைய கூட்டம் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது நாடாளுமன்றத்தின் மக்களவையும் மாநிலங்களவையும் இன்று பிற்பகல் இரண்டு மணி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டன மக்களவை இன்று கூடியதும் காங்கிரஸ் உறுப்பினர் நேற்று தாக்கப்பட்டதாக கூறி பிரச்சினை எழுப்பினர் அப்போது குறுக்கிட்ட மக்களவைத் தலைவர் ஓம் பிர்லா நாடாளுமன்றத்தில் கூச்சல் குழப்பம் நிலவும் போது ஆளுங்கட்சியினராக இருந்தாலும் எதிர்க்கட்சியினராகவும் இருந்தாலும் இடம் மாறி சென்றால் கூட்டத்தொடர் முழுமைக்கும் தற்காலிக நீக்கம் செய்யப்படுவார்கள் என்று எச்சரித்தார் அத்துடன் முக்கியமான பிரச்சினையாக இருந்தாலும் கேள்வி நேரத்திற்கு பின் விவாதிக்கலாம் என்றும் இதற்கு உறுப்பினர்கள் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார் இருப்பினும் தில்லி வன்முறை சம்பவம் குறித்து விவாதிக்க வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் திமுக திரிணாமுல் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட சில எதிர்க்கட்சிகளின் உறுப்பினர்கள் வலியுறுத்தி முழக்கமிட்டனர் கூச்சல் குழப்பத்திற்கு இடையே பேசிய நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் துறை அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி எந்த பிரச்சினை குறித்தும் நாடாளுமன்றத்தில் விவாதிக்க தயார் என்றும் அதற்கு அமைதியும் இயல்பு நிலையும் திரும்ப வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார் இருப்பினும் உடனடி விவாதத்திற்கு எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் வலியுறுத்தினர் இந்நிலையில் குறுக்கிட்ட மக்களவைத் தலைவர் ஓம் பிர்லா அவைக்குள் வாசகங்கள் அடங்கிய அட்டைகளையோ பதாகைகளையோ கொண்டுவர அனுமதி இல்லை என்று கூறினார் இதற்கு ஆட்சேபம் தெரிவித்து காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் முழக்கமிட்டனர் இதையடுத்து அவை நடவடிக்கைகளை நண்பகல் பனிரண்டு மணி வரை ஒத்திவைப்பதாக மக்களவைத் தலைவர் அறிவித்தார் மீண்டும் அவை கூடிய போதும் நிலைமையில் மாற்றம் இல்லாததால் பிற்பகல் இரண்டு மணி வரை அவை நடவடிக்கைகள் ஒத்திவைக்கப்பட்டன மாநிலங்களவை இன்று கூடியதும் தில்லி வன்முறை சம்பவம் குறித்து எதிர்க்கட்சிகள் பிரச்சினையை எழுப்பிய போது ஆளும் கட்சியினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் இருதரப்பினரும் எதிர் எதிராக குரல் எழுப்பியதால் ஏற்பட்ட கூச்சல் குழப்பத்தை அடுத்து அவை நடவடிக்கைகளை பிற்பகல் இரண்டு மணி வரை ஒத்திவைப்பதாக அவைத் தலைவர் வெங்கய்யா நாயுடு அறிவித்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை தில்லி பிரதேச முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் இன்று சந்தித்தார் தில்லியில் வன்முறையால் பாதிக்கப்பட்ட வடகிழக்கு பகுதியின் நிலைமை குறித்து அவர்கள் விவாதித்தனர் தில்லி பிரதேசத்தில் மூன்றாவது முறையாக ஆட்சி அமைத்த பின் முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் பிரதமரை முதன்முறையாக சந்தித்துள்ளார் நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் உள்ள பிரதமரின் அலுவலகத்தில் இந்த சந்திப்பு சுமார் அரை மணி நேரம் நீடித்தது 
இந்த சந்திப்பிற்கு பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கடந்த சில நாட்களாக காவல்துறையினர் தீவிர தன்மையோடும் கண்காணிப்போடும் செயல்படுவது போல் வன்முறை ஏற்பட்ட சமயத்தில் செயல்பட்டிருந்தால் உயிரிழப்புகளை தடுத்திருக்க முடியும் என்றார் கடந்த சில நாட்களாக காவல்துறையினர் உரிய முறையில் செயல்பட்டு வதந்திகள் பரவுவதை தடுத்திருப்பதாகவும் இதற்காக அவர்களை பாராட்டுவதாகவும் கெஜ்ரிவால் கூறினார் தில்லியில் இத்தகைய வன்முறை சம்பவங்கள் மீண்டும் நடக்கக்கூடாது என்பதை பிரதமரும் ஒப்புக்கொண்டதாக கெஜ்ரிவால் தெரிவித்தார் வன்முறைக்கு காரணமானவர்கள் யாராக இருந்தாலும் கடுமையாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பிரதமரிடம் தாம் கேட்டுக் கொண்டதாக கெஜ்ரிவால் கூறினார் இந்நிலையில் வடகிழக்கு தில்லி வன்முறையின் போது காவல்துறையினரை நோக்கி துப்பாக்கி காட்டி பயமுறுத்திய ஷாருக் என்ற நபரை தில்லி காவல்துறையினர் இன்று கைது செய்தனர் வன்முறை சம்பவத்திற்கு பின் தலைமறைவாக இருந்த ஷாருக்கை பரேலி என்ற இடத்தில் கைது செய்ததாக காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர் சமூக வலைதளங்களிலிருந்து வெளியேறுவது குறித்து சிந்திப்பதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் இதனால் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ள சமூக வலைதள பயன்பாட்டாளர்கள் வெளியேற வேண்டாம் என நரேந்திர மோடிக்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர் சமூக வலைதளங்களில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை ஏராளமானோர் பின்தொடர்கின்றனர் அதன்படி டுவிட்டரில் ஐந்து கோடியே முப்பது லட்சம் பேரும் முகநூலில் நான்கு கோடியே நாற்பது லட்சம் பேரும் இன்ஸ்டாகிராமில் மூன்று கோடியே ஐம்பது லட்சம் பேரும் பின்தொடர்கின்றனர் மேலும் டுவிட்டரில் பின்தொடர்வோரின் எண்ணிக்கையில் ஐந்து கோடி பேரை கடந்த முதல் இந்தியர் என்ற சாதனையை மோடி படைத்துள்ளார் இந்நிலையில் டுவிட்டரில் நேற்று பதிவிட்ட பிரதமர் முகநூல் டுவிட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் யூ டியூப் ஆகிய சமூக வலைதளங்களிலிருந்து வெளியேறுவது குறித்து சிந்திப்பதாகவும் நீங்கள் அனைவரும் பதிவிடுவதற்கு வாய்ப்பளிப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் பிரதமரின் இந்த பதிவால் சமூக வலைதளத்தை பயன்படுத்துவோர் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளனர் பிரதமரின் கருத்தில் இருபத்தி ஆறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட முறை ரீட்வீட் செய்துள்ளனர் சமூக வலைதளங்களிலிருந்து வெளியேற வேண்டாம் என்றும் தாங்கள் விரும்பினால் சிறிது காலம் இடைவெளி எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்றும் அவர்கள் கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர் சமூக வலைதளங்களில் தாங்கள் இருக்க வேண்டும் என்றும் சமூக வலைதள பயன்பாட்டாளர்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர் தெலங்கானா மாநிலத்தில் ஒருவருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து இந்த வைரஸ் பரவாமல் தடுக்கவும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளவும் இன்று ஆய்வு செய்யப்பட்டது தெலங்கானா மாநில சுகாதாரம் நகராட்சி நிர்வாகம் பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைச்சர்கள் பங்கேற்ற கூட்டம் இன்று ஹைதராபாத்தில் நடைபெற்றது கொரோனா வைரஸ் குறித்த தகவல்களை தெரிவிக்க இருபத்தி நான்கு மணி நேர அழைப்பு மையத்தை தொடங்குவது என்றும் ஏற்கனவே உள்ள மையத்தை வலுப்படுத்துவது என்றும் இந்த கூட்டத்தில் முடிவெடுக்கப்பட்டது பொதுமக்கள் பீதியடைய வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்துமாறு அதிகாரிகள் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளனர் நிலைமையை சமாளிக்க அரசு முழு தயார் நிலையில் உள்ளது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மக்களிடையே இந்த வைரஸ் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த முகாம்கள் நடத்துவது என்றும் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் கொரோனா வைரஸ் குறித்து கர்நாடகாவில் அவசர ஆலோசனை கூட்டத்திற்கு மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஸ்ரீராமலு அழைப்பு விடுத்துள்ளார் துபாயிலிருந்து வந்த தெலங்கானா இளைஞருக்கும் இத்தாலியிலிருந்து வந்த தில்லி இளைஞருக்கும் கொரோனா வைரஸ் தொற்று இருப்பது நேற்று உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து இந்த அவசரக் கூட்டம் நடத்தப்படுகிறது ஈரானில் இந்தியர்கள் எவருக்கும் கொரோனா வைரஸ் நோய் தொற்று ஏற்படவில்லை என்று அந்நாட்டில் உள்ள இந்திய தூதரகம் தெரிவித்துள்ளது கோவிட் தொடர்பான சுகாதார ஆலோசனைகளை பின்பற்றுமாறு அறிவுறுத்தியுள்ள தூதரகம் வதந்திகளுக்கு செவி சாய்க்க வேண்டாம் என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளது ஈரானில் உள்ள யாத்ரீகர்கள் மாணவர்கள் உள்ளிட்ட இந்தியர்களுடன் தொடர்பில் இருப்பதாகவும் தூதரகம் தெரிவித்துள்ளது கொரோனா வைரஸ் நோய்க்கு சிகிச்சை அளிக்க வரும் கோடை காலத்திற்குள் மருந்துகள் கிடைக்கும் என்று அமெரிக்க துணை அதிபர் மைக் பென்ஸ் தெரிவித்துள்ளார் இருப்பினும் இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் அல்லது அடுத்த ஆண்டு தொடக்கும் முறை தடுப்பூசி கிடைக்க வாய்ப்பு குறைவு என்று நேற்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தெரிவித்தார் அமெரிக்காவில் நோய் தொற்று ஏற்பட்ட ஒருவருக்கு பரிசோதனை முயற்சியாக கிலார் நிறுவனத்தின் ரெம்டெசிவிர் என்ற மருந்து பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்று குறிப்பிட்ட அவர் ஆசியாவில் வைரஸ் எதிர்ப்புக்கான மருந்துகள் சோதனை முறையில் பயன்படுத்தப்படுவதாக கூறினார் நோய் தொற்றினை எதிர்ப்பதற்கு ரீ ஜெனிரான் மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனம் உருவாக்கியுள்ள மருந்து சோதனை முறையில் பயன்படுத்தப்படுவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் ஏற்கனவே எவ்வளோ நோய் தாக்கப்பட்ட போது இத்தகைய மருந்துகள் பயனளித்ததாக அவர் குறிப்பிட்டார் இதற்கிடையே அமெரிக்காவில் கொரோனா வைரசால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை ஆறாக அதிகரித்துள்ளது இந்த ஆறு பேரில் ஐந்து பேர் கிங் பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் இந்த பகுதி வாஷிங்டன் மாநிலத்திலேயே மக்கள் தொகை அதிகம் கொண்ட பகுதியாகும் கொரோனா வைரசால் இருந்த ஆறாவது நபர் கிங் பகுதிக்கு அருகிலுள்ள ஷோஹோ மிஷ் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் இந்த பகுதியில் நோய் தொற்று இருப்பதாக மேலும் நான்கு பேர் கண்டறியப்பட்டுள்ள நிலையில் அமெரிக்காவில் நோய் தொற்று பாதித்தவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை தொன்னூறாக அதிகரித்துள்ளது 
இந்நிலையில் சீனாவில் கொரோனா வைரசால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி மூன்றாக உயர்ந்துள்ளது நிர்பயா வழக்கில் தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்ட நான்கு குற்றவாளிகளில் ஒருவரான பவன் குப்தாவின் கருணை மனுவை நிராகரிக்குமாறு தில்லி அரசு பரிந்துரைத்துள்ளது மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்திடமிருந்து கருணை மனு கிடைக்கப்பெற்ற சில நிமிடங்களிலேயே நிராகரிக்கும் பரிந்துரையை தில்லி அரசு அனுப்பியது இதைத் தொடர்ந்து இதற்கான கோப்பினை துணைநிலை ஆளுநரின் பரிந்துரைக்காக அரசு அனுப்பி வைத்துள்ளது முன்னதாக பவன் குப்தாவின் கருணை மனு மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தால் நேற்று பெறப்பட்டது பின்னர் இந்த மனு பரிசீலனை மற்றும் முடிவுக்காக குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்துக்கு அனுப்பப்பட்டது நிர்பயா வழக்கில் நான்கு குற்றவாளிகள் தூக்கி இடப்படுவதை மறு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும் வரை நிறுத்தி வைக்குமாறு தில்லி நீதிமன்றம் நேற்று உத்தரவிட்டது ஏற்கனவே இந்த நான்கு பேரையும் இன்று காலை ஆறு மணிக்கு தூக்கிலிட உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்தது பவன் குப்தாவின் கருணை மனு நிலுவையில் இருக்கும்போது தூக்கு தண்டனையை நிறைவேற்ற இயலாது என்று கூடுதல் அமர்வு நீதிமன்ற நீதிபதி தர்மேந்தர் ராணா தெரிவித்தார் இந்தியாவிலிருந்து வரும் பதினைந்தாம் தேதி முதல் வெங்காயத்தை ஏற்றுமதி செய்யலாம் என்று மத்திய வர்த்தக அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் வெங்காயத்தின் விலை கடுமையாக உயர்ந்ததை அடுத்து ஏற்கனவே ஏற்றுமதிக்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தது தற்போது நிலைமை மேம்பட்டு வெங்காயத்தின் விலை குறைந்துள்ளது இந்நிலையில் ஏற்றுமதிக்கான தடையை நீக்கி வரும் பதினைந்தாம் தேதி முதல் வெங்காயத்தை ஏற்றுமதி செய்யலாம் என்று மத்திய வர்த்தக அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் வெளிநாட்டு வர்த்தகத்திற்கான இயக்குநரகம் அறிவித்துள்ளது அனைத்து வகையான வெங்காயத்தையும் எந்த கட்டுப்பாடும் இல்லாமல் ஏற்றுமதி செய்யலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது விவசாயிகளின் நலனை பாதுகாக்கும் நடவடிக்கையாக வெங்காய ஏற்றுமதிக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார் இதனால் விவசாயிகளின் வருவாய் அதிகரிக்கும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் வனவிலங்குகளை பாதுகாப்பதற்கான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் உலக வனவிலங்குகள் தினம் இன்று கடைபிடிக்கப்படுகிறது சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக பொருளாதாரத்திற்கு வனவிலங்குகள் மற்றும் தாவரங்களின் பங்களிப்பு முக்கியமானதாக உள்ளது இதில் வனவிலங்குகளை பாதுகாப்பதன் அவசியத்தை வலியுறுத்தி ஒவ்வொரு ஆண்டும் மார்ச் மூன்றாம் தேதி உலக வனவிலங்கு தினம் கொண்டாடப்படுகிறது இந்த ஆண்டுக்கான கருத்துருவாக பூமியில் அனைத்து உயிரினங்களும் வாழ்வதற்கான சூழலை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதை உலக நாடுகள் அறிவித்துள்ளன வனவிலங்குகளின் அவசியத்தை வலியுறுத்தும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன நாட்டின் பல்வேறு தலைமை பொறுப்புகளில் பெண்கள் பங்கேற்று தமது திறமையை சிறப்போடு வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர் மகளிர் தினத்தையொட்டி விருதுநகர் மாவட்டத்தில் பல்வேறு உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் பதவிகளில் சிறப்பாக பணியாற்றி வரும் பெண்கள் குறித்து எமது செய்தியாளர் தரும் தகவல் ஆணும் பெண்ணும் நிகரென கொள்வதால் அறிவில் ஒங்கி இவ்வையம் தழைக்குமாம் என்றார் பாரதி இந்த மனித சமுதாயத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் பல்வேறு விதமான பங்களிப்பை முழு மனதோடு ஏற்று வாழும் பெண்கள் எந்த சமுதாயத்திலும் சற்றும் சந்தேகமின்றி சமுதாயத்தின் முதுகெலும்பாகவே திகழ்கின்றனர் அருமையான குழந்தை அக்கறையான தாய் திறமையான சக பணியாளர் என பல பாத்திரங்களை நம்மை சுற்றி மகளிர் குறைவின்றி நயம்பட வகித்து வருகின்றனர் வாழ்க்கையில் முன்னேற கல்வி முக்கியமான கருவியாகும் மகளிரை மேம்படச் செய்து அதிகாரம் அளிக்க கல்வியை விட வேறென்ன சிறந்த வழி இருக்க முடியும் இதற்காகத்தான் நமது பாரத பிரதமர் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு பெண் குழந்தைகளை பாதுகாப்போம் பெண் குழந்தைகளுக்கு கல்வி கற்பிப்போம் என்ற திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார் அதற்காக இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு முதல் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு வரை ரூபாய் ஆயிரத்து நூற்று முப்பத்தி இரண்டு புள்ளி ஐந்து கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது அரசு பெண்களின் நலம் மேம்பாடு பறிக்கப்படும் உரிமைகள் மற்றும் குற்றச் சம்பவங்களிலிருந்து சட்டப்படி பெண்களை காத்தல் அதிகாரமளித்து சமூகத்திலும் பொருளாதாரத்திலும் ஒரு அந்தஸ்தை உருவாக்குதல் போன்ற காரணங்களால் இன்று பெண்கள் ஆணுக்கு நிகர் என்பதை தாண்டி பல துறைகளில் ஆண்களை விஞ்சும் அளவிற்கு ஏற்றம் கண்டுள்ளனர் விருதுநகர் மாவட்டத்தின் ரோசல்பட்டி ஊராட்சி மன்ற தலைவர் தமிழரசி ஜெயமுருகன் பேசுகையில் பெண்கள்ன்றது வந்து முந்தி வந்து எப்படி இருந்தது அப்படின்னா வந்து வீட்டுக்குள்ள தான் இருப்பாங்க வெளியில வரக்கூடாது அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜ் வந்து ஸ்கூலுக்கு போகலாம் வந்தது அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து காலேஜுக்கு போனாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து வேலைக்கு வந்தாங்க இன்னைக்கு பதவியிலே வந்து மேல மேலட வரைய பதவியிலே இருக்கிறது இருந்து பின்வாங்க பின்வாங்கல இருந்து வந்து போனவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க மத்திய மாநில அரசுகள் கொண்டு வந்த கடுமையான சட்டங்களால் பெண் சிசு கொலை என்பதே முற்றிலும் அழிக்கப்பட்டிருப்பதாக விருதுநகர் ஊராட்சித் தலைவர் சுமதி ராஜசேகர் கூறுகிறார் முன்னோர் காலத்தில் பெண் சிசு கொலைகள் அதிகமாக நடந்துட்டு இருந்தது ஆனா இப்போ பெண் சிசு கொலையே இல்லைன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா மத்திய மாநில அரசு பல 
கடுமையான சட்டங்கள் கொண்டு வந்ததுனால இப்ப பெண் சிசு கொலை இல்லைன்னே சொல்லலாம் மகளிர் தின வாழ்த்துக்களோடு பொதிகை செய்திகளுக்காக கமலக்கண்ணன் விருதுநகர் தொடர்வது விரைவு செய்திகள் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பல அடுக்கு பார்க்கிங் வசதி கொண்ட திட்டத்தை அம்மாநில முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் கௌதம புத்தர் நகர் மாவட்டத்தின் நொய்டாவில் தொடங்கி வைத்தார் நொய்டாவில் மிகப்பெரிய சிக்கலாக கருதப்படும் வாகன நிறுத்தமிட பிரச்சினைகளுக்கு இதன் மூலம் தீர்வு காணப்படும் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன புதிதாக தொடங்கப்பட்டுள்ள இந்த திட்டத்தின் மூலமாக ஏழாயிரத்து ஐநூறு கார்கள் நிறுத்துவதற்கு வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது நொய்டாவுக்கும் கிரேட்டர் நொய்டாவுக்கும் இடையே விரைவு சாலை திட்டத்திற்கும் முதலமைச்சர் அடிக்கல் நாட்டினார் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் லக்னோ பல்கலைக்கழகத்தில் முதுநிலை கல்வியியல் படிப்பில் மகிழ்ச்சிக்கான கல்வி என்ற புதிய பாடப்பிரிவு வரும் கல்வி ஆண்டு முதல் தொடங்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் மாணவர்களுக்கும் இந்திய அடிப்படையிலான குடும்பங்களின் மகிழ்ச்சி குறித்து கற்பிக்கப்படும் என்று பல்கலைக்கழகத்தின் பேராசிரியர் அமிதா வாஜ்பாய் கூறியுள்ளார் பொருள் தேடும் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி இல்லை என்றும் குழந்தைகளுக்குள்ளேயே அவை இருக்கிறது என்றும் குடும்பத்தில் உள்ளவர்கள் மகிழ்ச்சியின் உண்மையான அர்த்தத்தை உணர்த்திட இந்த பாடப்பிரிவு உறுதுணையாக இருக்கும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் ஜம்மு காஷ்மீர் யூனியன் பிரதேசத்தின் குப்வாரா மாவட்டத்தின் முன்னாள் ஆட்சியர் ராஜீவ் ரஞ்சன் மற்றும் இத்ரித் ஹுசைன் ரஃபீக் ஆகியோரை பத்து நாள் சிபிஐ காவலில் வைத்து விசாரிக்க ஸ்ரீநகர் சிறப்பு நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்துள்ளது ஆயுத உரிமை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட அவர்கள் இரண்டாயிரத்து பதிமூன்று பதினேழாம் ஆண்டுகளில் குப்வாரா மாவட்டத்தில் ஆட்சியராக இருந்த காலத்தில் சட்டத்திற்கு புறம்பாக செயல்பட்டதாக கூறி அவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தின் ராய்ப்பூரில் உள்ள தொழில் நிறுவனங்களில் நடத்தப்பட்ட வருமான வரி சோதனையில் கணக்கில் வராத நூற்று ஐம்பது கோடிக்கும் மேலான ரொக்கம் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாக நிதியமைச்சகம் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது கொல்கத்தாவை அடிப்படையாக கொண்ட நிறுவனங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஹவாலா பண பரிவர்த்தனை தொடர்பான ஆவணங்களும் பினாமிகளின் வாகனங்களும் வருமான வரித்துறையினர் மேற்கொண்ட இந்த சோதனையின் போது கைப்பற்றப்பட்டன நாடு முழுவதும் உள்ள கைவினை கலைஞர்கள் மாற்றுத்திறனாளி கலைஞர்கள் மற்றும் தொழில் முனைவோர்களின் உற்பத்தி பொருட்களை காட்சிப்படுத்தும் ஒருவார கால ஏகம் திருவிழா புதுதில்லியில் தொடங்கியது பதினெட்டு மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களிலிருந்து எண்பதுக்கும் மேற்பட்ட மாற்றுத்திறனாளி தொழில் முனைவோர்கள் மற்றும் கலைஞர்கள் தங்களது பொருட்களை காட்சிக்கு வைத்துள்ளனர் சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஸ்மிருதி இரானி சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் துறை அமைச்சர் தவர்சந்த் கெலாட் ஆகியோர் இந்த ஏகம் திருவிழாவை தொடங்கி வைத்தனர் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் போக்குவரத்து காவலர்களுக்கு கோடை காலத்தை ஒட்டி பழச்சாறு வழங்கும் நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெற்றது வெயிலில் பணியாற்றும் போக்குவரத்து காவலர்களுக்கு பாதுகாப்பு கேடயமாக தொப்பி கருப்பு கண்ணாடி எலுமிச்சை சாறு குளிர்பானங்களை விழுப்புரம் மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் ஜெயக்குமார் வழங்கினார் போக்குவரத்தை சீர் செய்யும் பணிகளில் கவனமாக ஈடுபட இந்த பொருட்கள் உதவிகரமாக இருக்கும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் அரியலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் கூட்டரங்கில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் தொடர்பான கலந்துரையாடல் கூட்டம் ஆட்சியர் ரத்னா தலைமையில் நடைபெற்றது அங்கீகரிக்கப்பட்ட அனைத்து அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்ட இந்த கூட்டத்தில் அறுபத்தி நான்கு நகராட்சி மற்றும் முப்பது பேரூராட்சிகள் என மொத்தம் தொன்னூற்று நான்கு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி வாக்குச்சாவடிகளுக்கான வரைவு வாக்குச்சாவடி பட்டியல் வெளியிடப்பட்டன இறுதி செய்யப்பட்ட மையங்கள் தொடர்பான பட்டியல்கள் நாளை மறுநாள் வெளியிடப்படும் என்றும் ஆட்சியர் கூறினார் தமிழ்நாடு சீருடை பணியாளர் தேர்வாணையம் நடத்திய காவலர்களுக்கான தேர்வு நடைமுறையை நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் என்ற தனி நீதிபதியின் உத்தரவை ரத்து செய்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது ஏற்கனவே இது தொடர்பான வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ் தேர்வு நடைமுறையை நிறுத்தி வைக்க உத்தரவிட்டிருந்தார் இதை எதிர்த்து தமிழக அரசு சார்பில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது தொடர்பான வழக்கு இன்று தலைமை நீதிபதி ஏ பி சஹி மற்றும் நீதிபதி சுப்பிரமணிய பிரசாத் ஆகியோர் முன்னிலையில் விசாரணைக்கு வந்தது தமிழக அரசின் மேல்முறையீட்டை அனுமதிப்பதாகவும் தேர்வு நடைமுறையை நிறுத்தி வைத்த தனி நீதிபதியின் உத்தரவை ரத்து செய்வதாகவும் அவர்கள் உத்தரவிட்டனர் 
முதல் பிரசவத்தில் இரண்டு குழந்தைகள் பெற்ற மத்திய அரசு பெண் ஊழியர் இரண்டாவது முறை மகப்பேறு விடுமுறைக்கான ஊதியத்தை கேட்க முடியாது என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது அரக்கோணத்தில் மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படை வீராங்கனையாக பணியாற்றி வரும் பெண் ஒருவர் தனது இரண்டாவது மகப்பேறுக்கான விடுமுறை காலத்திற்கு ஊதியம் வழங்க கோரி மனு தாக்கல் செய்தார் இந்த வழக்கில் மத்திய அரசின் சிவில் சர்வீஸ் விதிகளின்படி அந்த விடுமுறைக்கான ஊதியத்தை வழங்க முடியாது என நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர் மேலும் இதுபோன்ற வழக்குகளில் விதிகளை தளர்த்துவது குறித்து அதிகாரிகள் முடிவெடுக்க வேண்டும் என்றும் குறிப்பிட்டனர் நீலகிரி மாவட்டத்தில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற சோலூர் பொக்காபுரம் மாரியம்மன் கோயில் தேர் திருவிழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது பழங்குடியின மக்களின் பாரம்பரிய இசையுடன் உலா வந்த திருத்தேரின் மீது உப்புக்களை இறைத்து ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வழிபட்டனர் மக்களோடு மக்களாக ஆட்சித் தலைவர் இன்னசென்ட் திவ்யாவும் தேரினை வடம் பிடித்து தொடங்கி வைத்தார் கோவை திருப்பூர் உள்ளிட்ட சுற்றுப்புற மாவட்டங்களிலிருந்து ஏராளமான பக்தர்கள் இதில் பங்கேற்றனர் விவசாயிகளுக்கு வருவாய் ஆதரவினை அளிக்கும் திட்டமான பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டம் தமிழகத்தின் நெற்களஞ்சியமாக கருதப்படும் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் முனைப்புடன் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது இதுகுறித்து ஒரு பார்வை விவசாயிகளின் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்துவதற்காக மத்திய அரசு பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது இத்திட்டங்களில் முக்கியமான திட்டம்தான் பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டம் என்று அழைக்கப்படும் விவசாயிகளுக்கான கௌரவ ஊக்கத்தொகை திட்டம் இந்த திட்டத்திற்காக மத்திய அரசு டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் பி எம் கிசான் டாட் என்ஐசி டாட் இன் என்ற இணையதளம் ஒன்றையும் தொடங்கியுள்ளது பயிர் காலங்களில் விவசாயிகளுக்கு இந்த திட்டத்தின் கீழ் நிதியுதவி அளிக்கப்படும் என்று மத்திய அரசின் இணையதளத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இத்திட்டத்தின் மூலமாக ஏழை விவசாயிகளுக்கு மத்திய அரசு ஆண்டுக்கு ஆறாயிரம் ரூபாய் நிதியுதவி என மூன்று தவணைகளாக அவர்களது வங்கிக் கணக்கில் நேரடியாக செலுத்தி வருகிறது இத்திட்டத்தில் இணைந்துள்ள விவசாயிகளுக்கு அவர்களது வங்கிக் கணக்கில் நான்கு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை இரண்டாயிரம் ரூபாய் வீதம் ஆண்டுக்கு ஆறாயிரம் ரூபாய் செலுத்தப்பட்டு வருகிறது மாவட்டத்தின் பிரதான தொழிலாக இருக்கும் விவசாயத்தில் இத்திட்டத்தின் மூலம் ஏராளமான ஏழை விவசாயிகள் பயனடைந்து வருகின்றனர் இத்திட்டத்தில் சேர்ந்து மத்திய அரசு நிதியுதவி பெற்று வரும் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் குறுங்குளம் பகுதியைச் சேர்ந்த விவசாயி சுதாகர் என்பவர் மத்திய அரசால் தொடங்கப்பட்ட இத்திட்டம் தங்களுக்கு பெரிதும் உறுதுணையாக இருப்பதாக கூறுகிறார் விவசாயிகள் கௌரவ நிதி திட்டத்திலிருந்து அது மூலியமா ஒரு ஆண்டுக்குள்ள ஆறாயிரம் மூணு டிவா ஏறி இருக்கு எனக்கு ஃபுல்லாவே ஏறி இருக்கு அது மூலியமா விவசாயத்துக்கு தேவையான சின்ன சின்ன பொருள் யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கு வழங்கிய முடியாக நடந்துருச்சு இத்திட்டத்தின் மூலம் பயன் பெற்றுள்ள மருங்குளம் பகுதி விவசாயியான சேகர் என்பவர் கூறுகையில் விவசாயிகளுக்கு வந்து கௌரவ நிதியா பிரதமர் திட்டத்தில இருந்து கொடுக்குறாங்க இதுக்கு விவோ விட்ட சிட்டாடங்களு சிறு குறு விவசாயி கார்டு வாங்கிட்டு வந்து அதை கொண்டாந்து நாங்க விரிவாக்க பணியாளர்கிட்ட சமர்ப்பிக்கிறோம் அதை வந்து அவங்க பரிசீலனை பண்ணி நேராக எங்களுடைய வங்கி கணக்குக்கு வருஷத்துக்கு ஆறாயிரம் ரூபாய் நாலு மாசத்துக்கு ஒருக்கா ரெண்டாயிரம் ரூபாய் மணிக்கு பங்கு பேங்க் வந்துருது எங்களுக்குலாம் வந்துருச்சு மத்திய அரசு விவசாயிகளுக்கு வழங்கும் இந்த நிதி உதவியானது ஏழை விவசாயிகளின் வருவாயை மட்டுமல்லாமல் பயிர் காலங்களில் அவர்களுக்கு தேவைப்படும் நிதியாகவும் இருக்கும் இதனால் கடன் வாங்குவது குறைந்து விவசாயிகள் கௌரவமான வாழ்க்கை வாழ வழிவகுக்கும் பொதுகை செய்திகளுக்காக நந்தகோபால் தஞ்சாவூர் அடுத்து வருவது உலகச் செய்திகள் இலங்கை நாடாளுமன்றத்தை கலைத்து அந்நாட்டு அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்சே அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளார் அண்மையில் நடைபெற்ற அதிபர் தேர்தலில் கோத்தபய ராஜபக்சே அமோக வெற்றி பெற்றார் இதனையடுத்து அவரது சகோதரரும் முன்னாள் அதிபருமான மஹிந்தா ராஜபக்சேவை பிரதமராக நியமித்தார் இந்த அரசு சிறுபான்மை அரசாக செயல்பட்டு வந்த நிலையில் முன்கூட்டியே தேர்தல் நடத்தி நாடாளுமன்றத்தில் பெரும்பான்மையை பெற அதிபர் திட்டமிட்டுள்ளதாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன நடப்பு நாடாளுமன்றத்தின் பதவிக்காலம் ஆகஸ்ட் மாதம் வரை உள்ள போதிலும் தனக்குள்ள பிரத்யேக அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்சே நாடாளுமன்றத்தை கலைத்துள்ளார் இந்த நிலையில் ஏப்ரல் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடத்தப்படும் என அந்நாட்டு தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது 
ஐநா பாதுகாப்பு சபைக்கு இம்மாதத்தில் சீனா தலைமை பொறுப்பேற்க உள்ளது இது தொடர்பாக ஐநாவுக்கான சீனாவின் நிரந்தர பிரதிநிதி ஜுவாங் ஜூன் செய்தியாளர்களிடையே பேசுகையில் சீனா தலைமை பொறுப்பேற்ற பிறகு பொறுப்புணர்வோடும் திட்டமிட்டும் செயலாற்றும் என்று தெரிவித்தார் உலகத்தின் அமைதி மற்றும் நல்லிணக்கத்தை அனைவரின் ஒத்துழைப்போடும் மேலும் வலுப்படுத்த சீனா முயற்சி மேற்கொள்ளும் என்று அவர் தெரிவித்தார் ஐநா சாசனத்தின்படி பாதுகாப்பு சபை உருவாக்கப்பட்டதாகும் இதன் முதன்மையான நோக்கம் உலக பாதுகாப்பு மற்றும் அமைதியை உறுதி செய்வதாகும் பாதுகாப்பு சபையில் ஐந்து நிரந்தர உறுப்பு நாடுகளும் பத்து நிரந்தரம் அல்லாத உறுப்பு நாடுகளும் இடம்பெற்றிருக்கும் மொத்தம் உள்ள பதினைந்து உறுப்பினர்களில் ஒவ்வொரு மாதமும் சுழற்சி முறையில் ஒரு நாடு தலைமை பொறுப்பேற்பது வழக்கமாகும் இஸ்ரேலில் நடந்து முடிந்த தேர்தலில் பிரதமர் பெஞ்சமின் நேத்தன் யாகு தலைமையிலான ஆளும் கட்சி மீண்டும் ஆட்சி அமைக்கும் என கருத்து கணிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன இஸ்ரேல் நாடாளுமன்றத்திற்கு கடந்த ஒராண்டில் மூன்றாவது முறையாக நேற்று தேர்தல் நடைபெற்றது நூற்று இருபது உறுப்பினர்களை கொண்ட இஸ்ரேல் நாடாளுமன்றத்திற்கு பிரதமர் பெஞ்சமின் நேத்தன் யாகு தலைமையிலான ஆளும் கட்சி முப்பத்தி ஆறிலிருந்து முப்பத்தி ஏழு இடங்களை கைப்பற்றும் என்று கருத்து கணிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன பாகிஸ்தானின் முன்னாள் பிரதமர்கள் நவாஸ் ஷெரீப் யூசுப் ரசா கிலானி முன்னாள் அதிபர் ஆசிப் அலி ஜர்தாரி ஆகியோருக்கு எதிராக அந்நாட்டின் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை புதிய வழக்குகளை பதிவு செய்துள்ளது கிலானி பிரதமராக இருந்தபோது ஜர்தாரி நவாஸ் ஷெரீப் ஆகியோர் வெளிநாட்டு தலைவர்களிடமிருந்து விலை உயர்ந்த சொகுசு கார்களை பரிசாக பெற விதிகளை தளர்த்தியதாக பாகிஸ்தான் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை குற்றம் சாட்டியுள்ளது அதேபோல் பிரதமர் மற்றும் அதிபர் பரிசுகளை ஏற்க அல்லது நிராகரிக்க ஏதுவாக விதிகளை தளர்த்தியதாகவும் ஜர்தாரி மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது அந்நாட்டின் சட்டப்படி பிரதமர் மற்றும் அதிபர்களுக்கு கிடைக்கும் பரிசுகள் அனைத்து நாட்டின் சொத்தாக கருதப்படும் இதற்கிடையே பிரிட்டனில் சிகிச்சை பெற்று வரும் பாகிஸ்தான் முன்னாள் பிரதமர் நவாஸ் ஷெரீப் மருத்துவ அறிக்கைக்காக காத்திருக்கிறார் என பாகிஸ்தான் முஸ்லீம் லீக் நவாஸ் ஷெரீப் கட்சியின் செய்தி தொடர்பாளர் தெரிவித்தார் நவாஸ் ஷெரீப்பை பாகிஸ்தானுக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என இம்ரான் கான் தலைமையிலான அரசு பிரிட்டனிடம் கோரியுள்ளது பங்குச்சந்தைகள் இன்று ஏற்றத்துடன் தொடங்கின மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டின் சென்செக்ஸ் முன்னூற்று எண்பத்தி மூன்று புள்ளிகள் உயர்ந்து முப்பத்தி எட்டாயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்தி மூன்று புள்ளிகளாக வர்த்தகமாகிறது தேசிய பங்குச்சந்தையான நிப்டி நூற்று நாற்பது புள்ளிகள் அதிகரித்து பதினோராயிரத்து இருநூற்று எழுபத்தி இரண்டு புள்ளிகளாக உள்ளது அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு எழுபத்தி மூன்று ரூபாய் ஐந்து காசாக உள்ளது சென்னையில் இன்று ஆவண தங்கத்தின் விலை சவரன் ஒன்றுக்கு முப்பத்தி மூன்றாயிரத்து எழுநூற்று இருபது ரூபாயாக உள்ளது ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை நான்காயிரத்து இருநூற்று பதினைந்து ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது பார் வெள்ளியின் விலை ஒரு கிலோ ஐம்பத்தி இரண்டாயிரத்து நானூற்று தொன்னூத்தி இரண்டு ரூபாயாகவும் ஒரு கிராம் ஐம்பத்தி இரண்டு ரூபாய் நாற்பத்தி ஒன்பது காசாகவும் உள்ளது சென்னையில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் விலை எழுபத்தி நான்கு ரூபாய் எண்பத்தி இரண்டு காசாகவும் டீசல் விலை அறுபத்தி எட்டு ரூபாய் முப்பத்தி இரண்டு காசாகவும் உள்ளது அடுத்து வருவது விளையாட்டுச் செய்திகள் சர்வதேச ஹாக்கி சம்மேளனம் வெளியிட்டுள்ள தரவரிசை பட்டியலில் இந்தியா நான்காவது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது இரண்டாயிரத்து மூன்றாம் ஆண்டுக்கு பிறகு நான்காவது இடத்திற்கு இந்தியா முன்னேறியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது அண்மையில் நடைபெற்ற ப்ரோ ஹாக்கி லீக் போட்டிகளில் முதல் மூன்று சுற்று ஆட்டங்களில் மிகச் சிறப்பான ஆட்டத்தை இந்தியா வெளிப்படுத்தியதால் ஐந்தாவது இடத்திலிருந்து நான்காவது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் பட்டம் வென்ற அர்ஜென்டினா அணி ஐந்தாவது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது முதல் மூன்று இடங்களில் முறையே பெல்ஜியம் ஆஸ்திரேலியா நெதர்லாந்து அணிகள் இடம்பெற்றுள்ளன ஜெர்மனி இங்கிலாந்து நியூசிலாந்து ஆகிய அணிகள் முறையே ஆறு ஏழு எட்டாவது இடத்தில் உள்ளன பெண்கள் தரவரிசை பட்டியலில் நெதர்லாந்து முதலிடத்தில் உள்ளது இந்திய பெண்கள் ஹாக்கி அணி ஒன்பதாவது இடத்தில் உள்ளது 
மலேசியாவின் இப்போ நகரில் நடைபெற இருந்த அஸ்லான் ஷா ஹாக்கி போட்டி வரும் செப்டம்பரில் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது உலகம் முழுவதும் கொரோனா வைரஸ் தொற்று நோய் பரவி வருவதால் இந்த போட்டி செப்டம்பருக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து வரும் ஏப்ரல் பதினோராம் தேதியிலிருந்து பதினெட்டாம் தேதி வரை நடைபெறவிருந்த போட்டிகள் செப்டம்பர் இருபத்தி நான்காம் தேதி முதல் அக்டோபர் மூன்றாம் தேதி வரை நடைபெறும் என போட்டி ஏற்பாட்டாளர்கள் அறிவித்துள்ளனர் இந்த போட்டியில் இந்தியா பங்கு பெறாது என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆஸ்திரேலியா கனடா ஜப்பான் பாகிஸ்தான் தென்கொரியா போட்டி நடத்தும் மலேசியா ஆகிய நாடுகள் இந்த போட்டிகளில் விளையாட உள்ளன மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு அமைதி நல்லிணக்கம் சமூகத்தில் ஒற்றுமை அவசியம் பிஜேபி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு டெல்லி வன்முறை சம்பவம் தொடர்பாக கூச்சல் குழப்பம் நாடாளுமன்ற இரு அவைகளும் பிற்பகல் வரை ஒத்திவைப்பு எந்த விஷயம் குறித்தும் நாடாளுமன்றத்தில் விவாதிக்க தயார் மத்திய அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி ஈரானில் உள்ள இந்தியர்கள் எவருக்கும் கொரோனா வைரஸ் நோய் தொற்று இல்லை இந்திய தூதரகம் தகவல் இலங்கை நாடாளுமன்றம் கலைப்பு அடுத்த மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி தேர்தல் நடத்த அறிவிப்பு பாகிஸ்தானின் இரண்டு முன்னாள் பிரதமர்கள் முன்னாள் அதிபர் மீது ஊழல் வழக்குகள் பதிவு சர்வதேச ஹாக்கி சம்மேளன தரவரிசை நான்காவது இடத்திற்கு முன்னேறியது இந்திய அணி இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவடைகிறது மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஆறு மணிக்கு வணக்கம்